ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹாப்பி ஹோம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரைடு சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சுருக்கோம் நல்லா வந்திருக்கு வாங்க அதை எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து முக்கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் பிரியாணினால நான் பெரிய பெரிய பீஸாக தான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஃப்ரைடு சிக்கனுங்கிறதுனால இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையானது வந்து என்னென்னா பச்சரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவரு மிளகாத்தூள் தயிர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு போ ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முட்டை முட்டை வந்து ஃபுல்லாகவே ஊதிக்கும் அப்போ தான் வந்து சிக்கன் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லெமன் ஒரு லெமன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணிலாம் ஊற்ற தேவையில்லை இந்த எக்கில் உள்ள இது தயிர் இந்த இதில் உள்ள தண்ணியே போதும் தண்ணிலாம் நான் ஊற்றாமல் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு நான் தண்ணி ஊற்றாமலே இவ்வளோ இதாக இருக்குது இப்போ இந்த சிக்கன் எல்லாம் வந்து போட்டு பிரட்டி எடுத்து வச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து குக்கரில் வந்து பிரியாணியை தாளிக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு என்ன ஊற்றியாச்சு பட்டை இலை கிராம்பு அண்ணாச்சிப்பூ மராட்டி முக்கு கடல் பாசி ஏலக்காய் கொஞ்சம் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளிச்சிக்கலாம் வெங்காயம் கருவேப்பில் ஒரு மூணு மூணு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் அதோட பத்து ஒரு முந்திரி நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சம் வதக்குறதுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கணும் ஏன்னா சிக்கனில் நாம் தனியாக வந்து வறுக்கும் போது அதுக்கு தனியாக உப்பு போட்டிருந்தோம் இப்போ தக்காளி ரெண்டு உப்பு வந்து பார்த்து பார்த்து போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சிக்கனுக்கு வறுக்கும் போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோம் இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகா புதினா கருவேப்பில் எல்லாம் நல்லா போட்டு வதக்கலாம் இப்போ கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் பிரியாணி மசாலா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு இதெல்லாம் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் பிளெயினாலாம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது மசாலாவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் நல்லாயிருக்கும் மசாலா நல்லா வதக்கிடலாம் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் தயிர் ஒரு கப் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்க்கும்போது தான் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும்
தயிரையும் நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ நான் இதில் மூணு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் அரிசி இதில் மூணு டம்ளருக்கு நான் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி கணக்குக்கு அளந்து ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணியை அளந்து ஊற்றிட்டு இது தனியாக கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சிக்கனை வறுத்துடலாம் இப்போ ஊற வச்ச சிக்கனை வந்து அப்படியே எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப டீப் ஃப்ரைலாம் இல்லை ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வறுத்தால் போதும் பெரிய பெரிய பீஸாக இருக்குது அது வேகுமோ அப்படிலாம் யோசிக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம வந்து தம்மில் கொஞ்சம் நேரம் பத்து நிமிஷம் வைப்போம் அப்போ வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா வறுத்தாச்சு இதை அப்படியே எடுத்து கூட நம்ம அரிசிலாம் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து இதை போட்டுடலாம் இந்த மசாலா எதுவும் இறங்கவே இல்லை கீழே எண்ணெயில் ஒட்டவும் இல்லை கீழே இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ அரிசியை போட்டுக்கலாம் இது பாஸ்மதி ரைஸு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் முத வெங்காயம் வதங்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டேன் இப்போ இப்போ ஒரு கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ தண்ணி கொதிக்கவும் நம்ம வறுத்து வச்ச சிக்கனை அதில் போட்டுடலாம் ஏன்னா ஃப்ரை பண்ண சிக்கனை போட்டால் நல்லா இருக்காதோ அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம் இது பிரியாணி வந்து ஃப்ரைடு சிக்கன் பிரியாணின்ற போது பிரியாணி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ இதில் த கொஞ்சம் நேரம் வேகும்போது உங்களுக்கு சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணது வந்து ஒரு க்ரிஸ்பி போயிடும் அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம் நல்லா சாஃப்டாக சிக்கன் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு பிளைனாக இருக்கிற சிக்கன் பிரியாணி கறியை விட இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி போட்டதுலேருந்து எனக்கு வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் செய்வோம் இது தண்ணி வற்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் இருக்கட்டும் இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் வற்றிடுச்சு இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி தலை தூவி நெய்யெல்லாம் ஊற்றி தோசைக்கல்ல எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து மூடி வச்சிடலாம் லைட்டாக தண்ணி இருக்குது அது தோசைக்கல்ல பத்து நிமிஷம் வைக்கும்போது அதெல்லாம் சரியாகும் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து பிரியாணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பிரியாணி நல்லா வந்துருக்கு இப்போ வேணுங்கிறவங்க மேலாப்பில் லைட்டாக நெய் ஊற்றிக்கோங்க வேணுங்கிறவங்க ஊற்றிக்கோங்க சிக்கன் பிரியாணி ரெடி இதான் ஃப்ரைடு சிக்கன் பிரியாணி இதுக்கு நான் வந்து எக்கும் ஆனியன் ரைத்தாவும் வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரைட் சிக்கன் நல்லா இருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ